गुड मर्निंग छात्र छ्री गत चार्ट भिडियोते आलोक तरित क्रिया कम थिरि ये बुझेल तुम्हारा एक डेस्क्रिपन बक्स लिंक देव आज तुम्हारा एक देखे ने आज के शुरू करब परमाणु एटम यूनिट दूट अंश नहीं तैरी एक हे परमाणु एटम और एक हे निलियस हमें दोटो पार्टे आगे तो आगे मत ही जेम चार्ट पार्ट कर दोटो अंश विभिन्न पार्टे पाठे पढ़ा से तुम्हारे पक्षे सुविधा बुझते और नोट कर कथागुलो मुखे बोल से तुम्हारा खाताते बस नोट कर भिडियो अवश्य देखें परमाणु एटम परमाणु एटम पढ़ान शुरूते ही बोलते कि परमाणु गठन संक्रांत जानी प्रथम परमाणु गठन सम्पर् धारणा दी जे जे थमसन व्टार मेलन मडल बरपर एस अवश्य किसुदिन पर थे ना वोटा जदि तुम तबु जे जे थमसन प्रथम ये परमाणु गठन मडल दिए एरपे राधार फोर्ड तुम्हारा जान राधार फोर से विख्यात तो सोनार पात परीक्षा सोनार पात मन पड़े पॉइंट जिरो 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 फोर मिमी पतला एक सोनार पतर मध्य दिए कि पाठिए हिलियम आयनित तो हिलियम कणा वलफा रश्मि एवं से खान उन्नी परमाणु मडल सम्पर् धारणा दीछिलें जेटा के बला है राधार फोड़े परमाणु मडल ये राधार फोड़े परमाणु मडल बला है जो केंद्र के केंद्र कर विभिन्न कक्षपथे इलेक्ट्रनगुल आवर्तन कर कंतु ग्रेन मैक्सएल तर आगे दिए इलेक्ट्रोडायनिक थिरि से उन्नी कणा जदि आहित है एवं तर जदि तरण बा मंदन थे से शक्ति विकिरण करते थे आहित कणार तरण बा मंदन थे अबिरत तरी चुम्बक तरंग विकिरण करते थे जानी जो केंद्र के केंद्र कर इलेक्ट्रन जो आवर्तन कर राधार फोड़े परमाणु मडल यदि आवर्तन करवश्य एक अभिकेंद्र तरण थे ये अभिकेंद्र तरण आलेक्ट्रन आधान बाही कणा अतए से शक्ति विकिरण करते करते और परमाणु व्यसार्ध धीरे धीरे कमे जाए कमे शक्त विकिरण कर परमाणु व्यसार्ध धीरे धीरे कमे परमाणुटी धूलिसात हो जाए एक उद्भुत मिल देखो एट होते समय लगा उचित टेन टू दि पावर माइनस एट सेकेंड टेन टू दि पावर माइनस एट सेकेंड कंतु वास्तवें तो है ना एक परमाणु विलुप्त है ना एक लोहाल लोहार ग्रिल तो अनेक दिन थे जाए तो क्या एक गंडगोल हो मैक्सएल ठीक ना तड़ित चुम्बक तरंग तत्व ठीक मैक्सएलर ना राधार फोड़े रे एटम ये मडलटा ठीक एरपर तुम्हारा जान इलें नील्स बोर नील्स बोर कतगुली तो शिकार जो दिलें एगल बोर शिकार जो रूपे बोली एगल के देख बोर शिकार जो ये बोर शिकार जो तीन के लिखते हैं कोश्चने पड़े बोर शिकार जो तीन लेख देख नम्बर वन शिकार जो जो परमाणुगुली एम कतकगुल निर्दिष्ट कक्षपथे आवर्तन करेखने से शक्त विकिरण करना एवं निर्दिष्ट कक्षपथ सेगे जेखने इलेक्ट्रनटर कौनिक भरवेग एम भि आर समान एन एच बु पाई मान जेखने एन हो दई तीन एर संख्या तर मैं एच बु पाइर सरल गणित प्लैंग ध्रुवक जानी तुम्हारा एक ख्याल करो एच एक ध्रुवक और टू पाई एट तो ध्रुवक तमेंच बु पाई एके एच काट बला नतून ध्रुवक एच काट तर मैं बोलते परि एम भि आर समान एन एच काट एच काटर एच क्रस जाच काटर सरल गणित मान सेटाई हो से ही निर्दिष्ट कक्षपथ विशेष सुविधाजुक्त प्रिभिलेज अरबिट बला विशेष सुविधाजुक्त निर्दिष्ट कक्षपथ जेखने इलेक्ट्रनगुल 
আবর্তন করলেও মানে তার অভিকেন্দ্র তরণ থাকলেও সেগুলি শক্তির বিকিরণ করে না দ্বিতীয় শিকার্য দেখো দ্বিতীয় শিকার্য বলছে যে পরমাণুর অভ্যন্তরে যখন ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তন করে তখন প্রতিটি ইলেকট্রনের শক্তি কক্ষপথের শক্তির সঙ্গে সমান হয় ধরো এখানে আমার চারটা ইলেকট্রন আবর্তন করছে এর কক্ষপথের শক্তি ই চার ভাগ হবে না এরও এই ইলেকট্রনটারও শক্তি ই হবে এরও শক্তি ই হবে এরও শক্তি ই হবে প্রত্যেকটির শক্তি ওই কক্ষপথের শক্তির সঙ্গে সমান হবে দশটা আবর্তন করলে দশটা ইলেকট্রনের শক্তি এটাই তিন নাম্বার তিন নাম্বার বলছে উচ্চ কক্ষপথ থেকে যখন নিম্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনের সংক্রমণ হয় তখন সেটি শক্তির বিকিরণ করে আর নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে গেলে শক্তির শোষণ ঘটে এই শোষিত এবং বিকিরিত শক্তির কম্পাঙ্ক যদি নিউ হয় এবং ই টু এবং এটা যদি ই ওয়ান হয় তাহলে ই টু মাইনাস ই ওয়ান এটা হয় এইচ নিউর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সমীকরণটা একটু মনে রাখতে হবে কারণ এই সমীকরণটার সাহায্যে আমরা পরে শক্তির সমীকরণ বিভিন্ন ধরনের বর্ণালী কিভাবে তৈরি হয় ইত্যাদি ভেরি গুড এখন দেখো ই টু বিযুক্ত ই ওয়ান সমান এটা তাহলে আমরা বোরের শিকার্যগুলি পেলাম এখানে একটা প্রশ্ন আছে রাদারফোরের যে পরমাণু মডেল এতে ত্রুটি কি তাহলে ত্রুটি পরমাণু মডেলের কার রাদারফোরের আমরা দুটো ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই এটা তোমরা একবার ক্লাস নাইনে পড়েছ তবু একটু বলে দিই নাম্বার ওয়ান যে ওই যে ইলেকট্রো ডাইনামিক থিওরি ওখান থেকে যে পরমাণু স্থায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা রাদারফোর দিতে পারেননি এই কথাটা বলতে পারো একটা ত্রুটি আরও একটা ত্রুটি মানে আমি বলছি যে ও তো ইলেকট্রনগুলো তো একটা অভিকেন্দ্র তরণ থাকবে তরণ থাকা সত্ত্বেও সেটা শক্তির বিকিরণ করছে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো করা উচিত এই ব্যাখ্যাটা তাহলে পরমাণু কি করে স্থায়ী এই ব্যাখ্যাটা রাদারফোরের পরমাণু মডেল থেকে পাওয়া যায় না দুই যদি অবিরত শক্তির বিকিরণ করতে থাকে ইলেকট্রনগুলো তাহলে ওই মৌলটা থেকে নির্গত যে স্পেকট্রাম বর্ণালী এই বর্ণালীটা নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এটি রেখা বর্ণালী দেয় তাহলে কেন রেখা বর্ণালী দেয় এই বাস্তবটাকেও রাদারফোরের পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে না এই দুটো ত্রুটি তারপরে এলেন বোর আমি তো বললাম বোরের শিকার্য এই বোরের শিকার্য থেকে আমরা এবার এই বোরের শিকার্য থেকে আমরা এবার যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ বিভিন্ন কক্ষপথে একবার ঘোরার সময় কম্পাঙ্ক এক সেকেন্ডে কতবার আবর্তন করবে ইত্যাদিগুলো আমরা বের করতে চাই এটা করতে গেলে আমরা একটু কুলম্বের সূত্র এইটা একটু ঝালিয়ে নিতে হবে কুলম্বের সূত্র কুলম্বের সূত্র দেখো তোমরা অনেকবারই পড়েছ এটা ক্লাস এইট থেকে পড়ছ দেখো কুলম্বের সূত্রে দুটি আধান কিউ ওয়ান এবং কিউ টু তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি বা আর বা ডি হোক তাহলে এখানে এ ফিজিক্যাল টু সিজিএস পদ্ধতিতে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে এটা হয়েছিল কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে এখানে একটা কে আসে কে এর ভ্যালুটা ওয়ান হয় আর এটা সিজিএস এ আর এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার এটা হয়েছিল এসআই পদ্ধতিতে এটা তোমরা দুটোই ক্লাস এই যে পড়েছ এখানে এফ সিলন নটটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের তড়িতবৃদ্ধতা এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন মিটার স্কোয়ার একটু খেয়াল করে বলে দিই এটাকে যদি বসাও তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলন নট এটার ভ্যালু বেরোয় নাইন ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার কুলম স্কোয়ার পার নিউটন মিটার স্কোয়ার এটা উল্টে গেল আচ্ছা ওয়ান বাই এটা অনেক সময় আমরা ব্যবহার করব 
যদিও আমি এবার যে ব্যাখ্যাটা করতে চাই সিজিএস এবং এসআই দুটো একই সঙ্গে পড়াতে চাই কারণ তোমাদের প্রশ্নে অনেক সময় সিজিএস পদ্ধতি তো দিয়ে দেয় আচ্ছা আবার এসআই পদ্ধতি তো দিয়ে দেয় অতএব আমরা দুটোই পাশাপাশি করতে চাইছি দেখো আমরা এবারে সেই পরমাণুতে ফিরে যাব আমার এই দুটো সমীকরণ লাগবে এটুকু মনে রাখবে এবং এইটার মানটাও আমাকে লাগবে এবার আমরা পরমাণুতে ফিরে যাব পরমাণুর প্রথমে আমরা ব্যাসার্ধের সূত্র যে কোনো একটা পরমাণুর ব্যাসার্ধের সূত্র একটা সাধারণ সূত্র আমরা নির্ণয় করব দেখো প্রথমে আমরা ধরে নেব একটা পরমাণুর পরমাণু ক্রমাঙ্ক জেড তাহলে নিশ্চয় জেড তা প্রোটন এখানে আছে মানে জেডি প্লাস এখানে আছে কোনো একটা কক্ষপথ যার ব্যাসার্ধ আর এখানে একটা ইলেকট্রন মানে মাইনাস ই ভি বেগে আবর্তন করছে ইলেকট্রনটার ঘর হচ্ছে এম কি হলো জেড পরমাণু ক্রমাঙ্ক যদি হয় তাহলে জেডি প্লাস একটি প্রোটনের আধান একটি ইলেকট্রনের আধানের সঙ্গে সমান মানে জেডি প্লাস থাকছে কেন্দ্রকে এবং একটা ইলেকট্রন ধরো এটা এন তম কক্ষপথে ধরা যায় তার ব্যাসার্ধটা আর ইলেকট্রনটার আধান মাইনাস ই এর ভর এম এবং এটি ভি বেগে আর ব্যাসার্ধে পৃষ্ঠপথে ঘুরছে আচ্ছা এখানে কুলম্বিয়ান অ্যাট্রাকশান ফোর্স কি হবে সিজিএসএ করছি সাইড এসআই করবো অ্যাট্রাকশান ফোর্স কুলম্বিয়ান এ ফিজিক্যাল টু হবে দেখো কিউ ওয়ান এই যে কিউ টু এই যে বলবে স্যার মাইনাস না অ্যাট্রাকশান ফোর্স মাইনাস ওই যে না দেবো না ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এসআই কি হবে জেডি ইন্টু ই বাই আর স্কোয়ার সবই থাকবে এখানে আসবে শুধু একটা ফোর পাই এফ সি জন্ম এটা এসআই পদ্ধতিটা অ্যাট্রাকশান ফোর্স এটা গেল তখন একটু ছোট করে দিই জেড স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার নেক্সট কোনো একটা ইলেকট্রনকে ঘোরার জন্য আমি আগেই বলেছি অভিকেন্দ্র তরণ হচ্ছে এখন আছে এই অভিকেন্দ্র তরণ আছে মানে অভিকেন্দ্র বল আছে এই অভিকেন্দ্র বলটা ওটা কোথা থেকে আসবে কোনো বস্তুকে ঘুরতে গেলে অভিকেন্দ্র বল লাগবেই তাহলে এই অভিকেন্দ্র বল কোথা থেকে আসবে এই অভিকেন্দ্র বল দেখুন ধরো একটা আমি একটা সুতোর সাহায্যে একটা ঢিলকে ঘোরাচ্ছি হাতে করে এই এইটা ঘোরার সময় আমি পেশির সাহায্যে বস্তুটার উপরে সুতো দিয়ে অভিকেন্দ্র বল প্রয়োগ করছে এখানে অভিকেন্দ্র বল কোথায় আসবে এটা কুলম্বিয়ান অ্যাট্রাকশান ফোর্স আসবে তাহলে ফোর্স থেকেই আসবে তাহলে কুলম্বিয়ান অ্যাট্রাকশান ফোর্স থেকে আসবে তার মানে এখানে লিখতে পারি শর্তানুসারে এম ভি স্কোয়ার বা আর এটা হচ্ছে অভিকেন্দ্র বলে আসে না সমান জেড স্কোয়ার বা আর স্কোয়ার এখান থেকে ভি স্কোয়ারটা কত হলো দেখো তো ভি স্কোয়ারটা হলো জেড স্কোয়ার বা এটা এম দিয়ে ভাগ হবে একটা আর এম আর থাক এক নাম্বার শনিবার আমি ওখানে যাব এইবারে দেখো বোরের যে কোয়ান্টাম শর্ত সেটা কি ছিল নিলস বোর যে কোয়ান্টাম শর্ত দিয়েছিলেন কোয়ান্টাম শর্তে উনি বলেছিলেন স্থায়ী কক্ষপথ হবে সেটাই যেখানে ইলেকট্রনগুলির কৌনিক ভরবে এম ভি আর এম ভি আর এটা হবে এনএইচ বাই টু পাই তাহলে এখান থেকে ভিটা দেখো তো কত হচ্ছে এনএইচ বাই টু পাই এম আর এই সমীকরণ থেকে তার মানে ভি স্কোয়ার সমান এম স্কোয়ার এই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার দু নাম্বার এক এবং দুই থেকে আমরা একটা সমীকরণ পেয়ে যাব দেখো এক এবং দুই থেকে দুটো ভি স্কোয়ারকে যদি আমরা সমান করি তাহলে জেড স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার বাই এম আর সমান এম স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার এই এম স্কোয়ার আর স্কোয়ার এটা কেটে যাবে তার মানে এখান থেকে শুধু একটা যদি আর বসাও তাহলে কি থাকবে দেখো তো এম স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম একটা আর কেটে যাচ্ছে এম জেড স্কোয়ার এইটা হলো সমীকরণ ব্যাসার্ধের সমীকরণ আমাকে এখানে প্রমাণ পড়ে যে দেখাও যে পরমাণুর যে কোনো একটা কক্ষপথে বা এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ 
আর ভেরি জে জেম স্কয়ার এটা তার মানে আমরা এই পর্যন্ত করব করার পরে দেখো এইচ ধ্রুবক ফোর পাই ধ্রুবক এম জে এগুলো সব ধ্রুবক ধ্রুবক হলে এই পাটটা বাদ দিয়ে দেবো পুরোপুরি এটা বাদ দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আর আর এই যে ভেরি জে এম স্কয়ার যদি আমরা এসআই করি তোমরা একটু বাড়িতে প্র্যাকটিস করে নেবে এসআইটা এসআইটা একই রকমভাবে এইখানটায় বসাবে এম এই জায়গাটায় শুধু একটা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলন নট বসাবে এরকম করে করে আসবে ওটা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলন নট একটা আসবে শেষে কি আসবে একটু কোষার পরে তোমরা দেখবে এই জিনিসটা আসবে মনে রাখবে এটা করার জন্য যেদিকে জেড আছে তার ঠিক যদি এটা হর অংশে আছে তাহলে লব অংশে একটা ফোর পাই এফ সিলন জেরো দ্বারা গুণ করে দেবে কারণ কুলম সূত্রে যখন এসআই ফরমেশনটা আমরা করেছিলাম তখন একটা ফোর পাই এফ সিলন জিরো এক্সট্রা এসছিল ওটা তলায় এসছিল এই ক্ষেত্রে যেদিকে জেড আছে এটা তার এটা হর অংশে আছে আমি লব অংশে একটা ফোর পাই এফ সিলন জিরো দিয়ে গুণ করব তাহলে এখানে তখন সমীকরণটা কি হবে আর ইজ ইকাল টু এম স্কোয়ার এই স্কোয়ার ফোর পাই এফ সিলন জিরো গুণ করছি ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার দেখো ফোরটা কেটে দাও একটা পাই কেটে দাও জাস্ট তাহলে আর ইজ ইকাল টু হয়ে যাবে দেখো এম স্কোয়ার এই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এফ সিলন জিরো একটা আছে সরি আচ্ছা এম জেড স্কোয়ার এটা ইলেকট্রনের আধান এটা তো জানো আচ্ছা এইচ প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক এফ সিলন জিরোকে আগে আলোচনা করেছি ইলেকট্রনের ভর এইটা হলো আর এর সমীকরণ এখন আমরা যদি এই মানগুলোকে বসাই তাহলে আমরা আর এর মান পাব আর এর মান পাবো এখানে যদি আমরা আর এর মানগুলোকে বসাই তাহলে সিজিএস এসআই যে কোনো একটা করবে আমরা এখানে ফরমেশনটা আছে আমরা মান বসাচ্ছি দেখো আর সমান এন এন স্কোয়ার যেমন ধরো হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম বোরকক্ষ পথ যদি হয় তাহলে এ ইজিক্যাল টু ওয়ান বসিয়ে দেবে তাহলে এটা চলে গেল এইচ বসা সিজিএস বসাচ্ছি মনে রাখবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার ওখানে কত মাইনাস সাতাশ হয় আচ্ছা এটার মানটা তার হোল স্কোয়ার আছে বাই ফোর পাই তো জানো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বাইশের সাত ইন্টু এম ইলেকট্রনের আধান ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস আঠাশ আচ্ছা জেড প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথ বলেছি তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর জেড পরমাণু ক্রমাঙ্ক তো এক আর প্রথম কক্ষপথ মানে এনটা এক ধরেছি তাহলে মাইনাস আঠাশ হয়ে গেল এটা আর কি আছে ই ই মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ইএসইউ তার আবার স্কোয়ার আছে এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা কি দেখব দেখো আর ইজ ইকাল টু এটা আসবে সেমি এককে তাকে অ্যাংস্টন করবে দশমিক পাঁচ তিন অ্যাংস্টন এইটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এটারই নাম হচ্ছে বোর ব্যাসার্ধ বোর ব্যাসার্ধ এবারে যে কোনো পরমাণুর যে কোনো কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আমরা পাবো খুব সাধারণ সমীকরণে দেখো এই স্কোয়ার বা এইটা নিয়ে হয়েছে এটা অতএব এই জায়গায় বসবো যে কোনো পরমাণুর যে কোনো কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর সমান দশমিক পাঁচ তিন এনটার জেডটা বাদ দেওয়া করা হয়েছিল এন স্কোয়ার বাই জেড দশমিক পাঁচ তিন এন স্কোয়ার অবশ্যই এটা অ্যাংস্টন এককে বেরোবে অবশ্যই এটা অ্যাংস্টন এককে বেরোবে এবার এখান থেকে তুমি লিথিয়াম পরমাণু পাবে লিথিয়ামের জন্য কি করবে লিথিয়াম পরমাণু ধরো দ্বিতীয় কক্ষপথ বলল লিথিয়ামের জন্য তুমি কি করবে এখানে জেডটাকে তিন বসাবে আর দ্বিতীয় কক্ষপথ মানে দুই এর স্কোয়ার বসাবে তাহলে তুমি এটা পেয়ে যাবে আমরা আগামী ভিডিওতে এটা একটু দেখো আগামী ভিডিওতে আমরা এর ব্যাসার্ধের সমীকরণ থেকে আমরা বেগের সমীকরণ বের করব এবং শক্তির সমীকরণ বের করব এবং আমরা দেখাবো যে বেগ বিভিন্ন পরমাণুর ক্ষেত্রে কিভাবে ভ্যারি করে এটা দেখার জন্য এই ভিডিওটাকে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ